Hey, hello all. Welcome back to my channel Learning to Learn and मुझे पता है मैं बहुत लेट अप्रूव कर रही हूँ इट्स बिकॉज आई टू हैव माई एग्जाम्स एंड आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दोज सो दैट्स वाई एंड येस काफ़ी लोगों ने मतलब काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया है कि मैं ये पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट कब तक कम्प्लीट करूँगी आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी से जल्दी कर पाऊँ येस इट इज़ टेकिंग टाइम अगर मैं हफ्ते में एक या दो वीडियोस भी करती हूँ तो आई गेस मे तक हो जाना चाहिए ये क्योंकि टॉपिक ज़्यादा नहीं बचे सो आई गेस आई कैन नॉट प्रोमिस यू गाइज बट येस आई कैन श्योरली से कि मे तक तो ये आराम से हो जाएंगे बिकॉज वी हैव जैन फेब मार्च अप्रैल सो फोर मंथ्स इज मोर देन इनफ टू कम्प्लीट ऑल दीज इवन इफ आई अपलोड एवरी थिंग सो वट आई एम प्लानिंग राइट नाउ इज जो भी हमारा टॉपिक हो चुका है हमारा टॉपिक हो चुका है टल मार्केट सेगमेंटेशन इसके बाद जो भी है उसके बाद इसी का एक समरी बड़ा वाला वीडियो बना दूंगी मैं सो दैट एग्ज़ाम के एग्जैक्ट एक दिन पहले आप सिर्फ वो एक वीडियो भी देखोगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा और आप रिवाइज आराम से कर पाओगे सो लेट्स स्टार्ट विथ वॉट वी आर गोइंग टू डू टुडे हमने लास्ट में किया था इरा मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड एवरीथिंग सो टुडे वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू क्राइटेरिया और बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन बट एक बात है इसमें दर इट इज डिवाइडेड ऑन टू बेसिस कस्टमर एंड इंडस्ट्रियल उस हमें ये क्राइटेरिया जानने से पहले पता करना पड़ेगा कि कस्टमर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं तो हम पहले वो पढ़ लेते हैं सच में बताऊँ ये सबसे इजी है मतलब दो मिनट भी नहीं लगेंगे इसको समझने के लिए कि कस्टमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं प्रोडक्ट्स हम ठीक है प्रोडक्ट बाद में पढ़ लेंगे फाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज़ जो हम बेचते हैं कोई टेंजिबल चीज़ टेंजिबल मतलब जिसे आप हाथ लगा सकते हो छू सकते हो अगर आप कभी अपने इलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ा होगा देर इज़ अ वर्ड कॉल ट्रेड टी आर ए डी ई ट्रेड मीन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स मतलब वो सारी चीज़ें जो टेंजिबल होती हैं जिन्हें आप हाथ लगा सकते हो जैसे अमेजोन से आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो दैट इज़ अ गुड और अ प्रोडक्ट राइट वेयर एज सर्विसेज टेंजिबल नहीं होती सर्विसेज जैसे आपने कार का इंश्योरेंस करवाया अगर कार को कुछ हो गया एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया तो आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा सो इट इज़ अ सर्विस इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट सो मेक वेरी श्योर दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्ट अब प्रोडक्ट को हम यूजुअली दो चीज़ों में मतलब दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट इज योर कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज योर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स जो एक कंज्यूमर खुद के कंजम्पन के लिए यूज़ करता है एक एग्जाम्पल देती हूँ जैसे मैं गई ग्रॉसरी स्टोर फाइन आई गो टू अ मॉल फाइन आई गो टू अ मॉल एंड आई बाई वन के जी ऑफ पोटैटो फाइन अब ये जो मैंने वन के जी पोटैटो खरीदा है ये मैंने खुद के कंजम्पन के के लिए खरीदा है मैं इसे क्या करूँगी मैं इसे करी बनाऊँगी सब्जी बनाऊँगी एंड इसे कंज्यूम कर लूँगी राइट बट वेयर एज अब जो मॉल ने पोटैटो परचेज़ किया है वो फार्मर से परचेज किया होगा आई गेस मॉल खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता राइट right? मॉल्स क्या करते हैं मॉल ट्रेड करते हैं मॉल बिजनेस करते हैं तो उन्होंने कहीं से वो प्रोडक्ट लाया होगा और हमें बेच रहे हैं तो मॉल सपोज एक महीने में आई एम टेकिंग अ फेक एग्जाम्पल एक महीने में दस हज़ार किलो पोटैटोज खरीदता है तो क्या वो खुद कंज्यूम कर रहा है नहीं मॉल सिर्फ उसे रख रहा है अपने मॉल में या मॉल का मैनेजर वो सब परचेज करके सिर्फ अपने मॉल में डिस्प्ले कर रहा है और आगे बेच रहा है अब मॉल वाल मॉल वाले को इससे क्या फ़ायदा होता है मॉल वाला फार्म फार्मों से परचेज करता है फॉर एग्जाम्पल टेन रुपीज़ अ किलो टेन रुपीज़ पर के जी वेयर एज इट विल सेल टू द कंज्यूमर एट ट्वेल्व रुपीज़ के जी फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ट्वेल्व रुपीज़ के जी तो ये जो दो रुपये का प्रॉफिट है ये मॉल वाले ने कमा लिया हमसे राइट सो द मॉल इज द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर क्यों क्योंकि वो खुद कंज्यूम नहीं करता वो सामने वाले को बेचता है या मॉडिफाई करके बेचता है अगर मैं लेस का एग्जाम्पल लूँ या किसी भी चिप्स का एग्जाम्पल लूँ तो वो लोग टन में चीज़ें खरीदते हैं जैसे एक टन दस टन पचास टन राइट दे परचेज इन क्विंटल्स वो क्विंटल में परचेज करके खुद कंज्यूम नहीं करेंगे उसे प्रोसेस करेंगे आलू को छीलेंगे डाइस करेंगे काटेंगे स्लाइसेस बनाएंगे फिर उसको फ्राई करेंगे पैक करेंगे और आगे फर्दर बेचेंगे राइट अब उन्होंने क्या किया यस yes, वो कंज्यूमर है लेस वाला 
पोटैटो कंज्यूमर है वो पोटैटो लेता है और उसे कंज्यूम करता है बट खुद के लिए नहीं उसको रीप्रोसेस करने के लिए और फर्दर बेचने के लिए ठीक है सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अभी ये रहा कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के बीच में डिफरेंस कंज्यूमर गुड में है द कस्टमर्स ऑफ सच गुड्स आर अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो भी कंज्यूमर गुड्स के कस्टमर्स होते हैं वो अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं वो ही वो चीज़ कंज्यूम करते हैं यूज़ करते हैं खाते हैं अल्टीमेटली दे आर द मेन कंज्यूमर्स कंज्यूमर ऑफ सच गुड्स आर द मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं या जो आपसे मतलब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या किसी भी एक्सवाइज एड पर्सन से खरीद रहे हैं उनके लिए वो सिर्फ एक रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल वो प्रोड्यूस करके या रीप्रोसेस करके आगे बेच देंगे कंज्यूमर गुड्स नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर जनरली लिमिटेड यस अगर आप नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज देखोगे अगर हम पूरे एग्जाम्पल में या पूरे इसमें मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो इंडिया में इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ चिप्स देर आर अंकल चिप्स देर इज लेस देन देर इज बालाजी इस तरह के अलग अलग चिप्स के ब्रांड्स uh, अवेलेबल तो पोटैटोज के कंज्यूमर्स कितने हैं इंडिविजुअल तो बहुत सारे हैं हर घर में आलू बनता है आलू बिकता है बट इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कितने दो या तीन राइट सो दैट इज द डिफरेंस देन वी हैव थर्ड वन द बाइंग कंसिड्रेशन आर प्राइस यूटिलिटी ड्यूरेबिलिटी कलर डिज़ाइन पैकिंग एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए या एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं जबकि इंडस्ट्रियल के लिए उतनी ज़्यादा उसके लिए सिर्फ प्राइस यूटिलिटी अवेलेबिलिटी और सूटेबिलिटी है उसमें पैकिंग मिले ना मिले डिज़ाइन मिले ना मिले तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता नेक्स्ट है जनर ये कंज्यूमर गुड्स का जनरली कंज्यूमर गुड्स आर परचेज इन स्मॉल क्वांटिटीज यस अगर मुझे आलू लेने होंगे तो मैं एक हफ्ते के लिए लूँगी या एक महीने के लिए लूँगी पूरा साल का स्टॉक नहीं भर के रखूँगी बट एट द सेम टाइम लेस कंपनी बालाजी कंपनी या कोई और कंपनी परचेज करेगी देन दे परचेज इन वेरी लार्ज क्वान्टिटी बिकॉज दे नीड टू रीप्रोसेस इट और उनको आगे बेचना है नेक्स्ट द मार्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज वेरी लार्ज एंड एक्सटेंसिव यस कंज्यूमर गुड्स के लिए मार्केट बहुत बड़ा है हर कंज्यूमर खरीदना चाहता है द मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इज नॉट सो लार्ज ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए मार्केट उतना बड़ा नहीं है लिमिटेड है एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स यस अगर आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज मार्केटिंग प्रोग्राम्स करती हैं सेल्स प्रमोशन करती हैं सेल्स मैन बैठाती हैं बहुत सारा काम करती हैं बट वही चीज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करती क्यों क्योंकि उनको पता है ये चीज़ वो लोग खरीदेंगे ही इसके बिना उनका काम नहीं चलेगा फॉर एग्जांपल लेस वाले या बालाजी वाले आज मना कर दें कि भाई नहीं हम आलू नहीं खरीदेंगे तो क्या वो प्रोड्यूस कर पाएंगे चिप्स इट्स नॉट पॉसिबल सो उनको लेना उनकी मजबूरी है तो उन पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो इट डजेंट मेक एनी सेंस बट एक इंडिविजुअल के लिए अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो हाँ आपकी सेल्स बढ़ सकती है सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स ये हमने पढ़ा ताकि हम पढ़ सकें वॉट इज क्राइटेरिया ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन राइट तो हम इस टॉपिक पे आते हैं आई गेस ये बहुत ही इजी था कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एनीवेज लेट्स गो टू द टॉपिक बैक अगेन बेसिस ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट्स कस्टमर प्रोडक्ट्स को हम किस बेसिस पे छाट सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब यही होता है कि आप पूरे मार्केट को डिवाइड कर देते हो ताकि आप डिसीजन ले सको और उससे बहुत सारे फायदे होते हैं ये आप ने पहले वीडियो में पढ़ रखा होगा तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बेसिस ऑफ कस्टमर बेसिस फॉर कस्टमर प्रोडक्ट्स कस्टमर प्रोडक्ट्स के हिसाब से हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं देखें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर्सनल फैक्टर्स जोग्राफिकल फैक्टर्स कंज्यूमर बिहेवियल फैक्टर्स इन चार अलग अलग फैक्टर्स की वजह से यू कैन डिवाइड द मार्केट सेगमेंट अब सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत बड़ा है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप रखता है और उसके अंदर आते हैं एज आप एज वाइज अपने प्रोडक्ट्स अलग अलग कर सकते हो जैसे आ, कपड़े फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग में जीरो टू थ्री ईयर्स फिर फोर टू टेन ईयर्स फिर टेन टू फिफ्टीन ईयर्स क्योंकि उस टाइम में आ, एक एज होती है जब बच्चों की हाइट ज़्यादा बढ़ती है तो उस टाइम में बच्चों के कपड़े थोड़े लोग कम 
लेना प्रेफर करते हैं या आपने देखा भी होगा कि अगर बचपन में आपके पेरेंट्स आपसे एक साइज़ बड़ा कपड़ा लेते थे क्योंकि उन्हें पता था ये एक दो साल ही चलेगा उसके बाद फिर ऑफकोर्स आपकी हाइट बढ़ जाएगी आपका बॉडी लेंथ बढ़ जाएगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परचेज सेम लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोथ्स अगेन एंड अगेन इन द सेम ईयर सो वो लोग मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि दे परचेज अ बिगर साइज सो दैट एटलीस्ट वो कपड़ा एक साल तो चले या डेढ़ साल चले सो so, एज के हिसाब से हो गया इनकम यस yes. कई बार अगर आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स डूलक्स सुपर डूलक्स नॉर्मल इस तरह के अगर सर्विसेज की बात करूँ ये सम इसमें सर्विसेज नहीं ले रहे फिर भी जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ इनकम के बेस पे जैसे अगर आप फ्लाइट्स देखोगे तो इकोनॉमी क्लास की होती है और बिजनेस क्लास की होती है यस ऑफकोर्स आपको वो एक जगह से दूसरी जगह ही पहुँचाएगी कोई डिफरेंस नहीं है बट उनको ट्रीटमेंट अलग मिलता है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पैसे खर्चा करने पड़ते हैं तो जो हाई लेवल के इनकम वाले होते हैं वो बिजनेस क्लास में जाना प्रेफर करते हैं वेर एज जो नॉर्मल क्लास वाले लोग होते हैं वो इकोनॉमी क्लास में जाते हैं नेक्स्ट एजुकेशन येस जो एजुकेटेड पीपल हैं उनको उनके लिए हम मार्केट अलग कर सकते हैं अब आप सोचोगे कि मैम कुछ प्रोडक्ट्स में एजुकेटेड पर्सन हो नॉन एजुकेटेड पर्सन हो क्या फ़र्क पड़ता है नहीं फ़र्क पड़ता है आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल एजुकेटेड है दूसरा अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो तो आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है अब एजुकेटेड पर्सन उसको पढ़ेगा समझेगा कोई भी डाउट होगा कुछ भी होगा तो पूछ लेगा बट अनएजुकेटेड पर्सन वो कन्फ्यूज रहेगा तो हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स डिटरमाइन कर, करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड नेक्स्ट है रिलीजन येस रिलीजन के हिसाब से भी आपके प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं जैसे अगरबत्तियाँ होती हैं अगर जिस मार्केट में आप जा रहे हो या जहाँ आप बिजनेस uh, करना चाहते हो वहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा है सो यूल सेल कैंडल्स वेर एज इफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर मोर देन यूल सेंड सेल अगरबत्तीस सो उस हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं बिजनेस येस वहाँ का बिजनेस कैसा है लास्ट साइज ऑफ द फैमिली अगर बिग साइज फैमिली है तो आप अलग टाइप का बिजनेस कर पाओगे स्मॉल साइज फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली तो अलग टाइप का सो बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं पर्सनल फैक्टर्स पर्सनल फैक्टर्स मतलब एक इंसान का टेस्ट एक इंसान के चॉइसेस एक इंसान का प्रेफरेंस एक इंसान का सोचने का तरीका ये सब इसमें आ जाएगा जोग्राफिकल फैक्टर्स जोग्राफिकल फैक्टर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था नॉर्थ में ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो विंटर वेयर बहुत ज़्यादा बिकेंगे साउथ में ठंड बिल्कुल नहीं होती तो विंटर्स वेयर बिल्कुल नहीं बिकेंगे साउथ में कॉट गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो दे प्रिफर कॉटन क्लोथ्स एट समर टाइम वेर एज नॉर्थ में वो चीज़ इतनी नहीं बिकेगी सो जोग्राफिकल में यू कैन डिटरमाइन इट वेरी ईजिली नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर फैक्टर्स कंज्यूमर बिहेवियर फैक्टर्स में तीन चीज़ें आती हैं ब्रांड लॉयल्टी यूजेज रेट बाइंग मोटर्स सो कंज्यूमर बिहेवियर में तीन चीज़ें हमने देखी ब्रांड लॉयल्टी यूजेज रेट बाइंग मोटर्स ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या है जब एक पर्सन एक पर्टिकुलर ब्रांड लेता है और उसे बहुत पसंद आता है तो वो नेक्स्ट टाइम भी उसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेना पसंद करेगा ये ब्रांड लॉयल्टी होती है ब्रांड लॉयल्टी कब मेनटेन होती है जब आप सामने वाले को उसके हिसाब का एग्जैक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आप देते हो उसके प्राइस पर तो वो पर्सन आपको आपके ब्रांड के साथ लॉयल रहता है और अगली बार जब भी परचेजेस करेगा वो आप ही का प्रोडक्ट परचेज करेगा यूजेज रेट आपके प्रोडक्ट का यूज़ कितना होता है क्या वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है रोज़ यूज़ होने वाला है फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट हर महीने कोई ना कोई पर्सन टूथपेस्ट खरीदेगा ही खरीदेगा बट एट द सेम टाइम कार अगर आप कार बेचते हो तो हर पर्सन हर महीने तो कार नहीं खरीदेगा वो लाइफ में एक बार खरीदते हैं सो दैट मेक्स अ डिफरेंस कि आपका प्रोडक्ट कितना यूज होता है या कितना फ्रीक्वेंटली बेचा जा सकता है नेक्स्ट है बाइंग मोटिव्स। वो किस मोटिव से बाई कर रहे हैं अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो एक प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे दस रीजंस हो सकते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर आजकल हर जगह अवेलेबल है जबकि आज अगर आप पाँच साल पहले देखो तो टिश्यू पेपर इतने पॉपुलर थे ही नहीं वो हायर मिडिल क्लास पीपल के लिए हाई क्लास पीपल के लिए थे बट आज मिडिल क्लास पीपल भी रखते हैं टिश्यू पेपर्स वाई बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड सेकेंड पहले जैसी का, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं रही आज फास्ट लाइफ हो गई है सो नो बडी हैज़ टाइम कि वो पोचे ले एंड दे डू ऑल दैट स्टफ बट एट द सेम टाइम टिश्यू पेपर के कितने सारे यूजेज हैं यू कैन रिसाइकल द टिश्यू पेपर कुछ लोग सिर्फ क्राफ्ट्स के लिए टिश्यू पेपर लेते हैं कुछ लोग सिर्फ डस्टिंग के लिए टिश्यू पेपर लेते हैं कुछ लोग सिर्फ हॉल में रख देते हैं कि बाई चांस कुछ जरूरत पड़े दैट इज़ अ मल्टीपर्पज
रेस्टोरेंट्स में दे बाई टिश्यू पेपर इन बल्क सौ एक पैकेट में सौ टिश्यू पेपर आएंगे तो दे परचेज हंड्रेड पैकेट्स और थाउजेंड पैकेट्स दे डू दैट केटरर्स ऑल्सो दे परचेज सो बाइंग मोटिव क्या है आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उससे भी फर्क पड़ेगा ये तो हुए ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स नेक्स्ट वी गोज ऑन ऑन बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स याद रखना वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हम एक मैन्युफैक्चरर हैं हमने वो प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल लिया है हम उसको कन्वर्ट करेंगे रीफर्निश करेंगे रीफैब्रिकेट करेंगे और आगे बेच देंगे ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें दैट इज आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फाइन काइंड ऑफ बिजनेस ये आपका बिजनेस कैसा है साइज क्या है बिजनेस का जोग्राफिकल लोकेशन क्या है बायर्स की परचेजिंग प्रोसीजर ऑफ बायर आपका बायर किस तरह से परचेज करता है ये भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं अब कंडीशन ऑफ सक्सेसफुल मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट सेगमेंटेशन को एकदम सक्सेसफुली आप कैसे कर सकते हो उसके कुछ कंडीशन है फर्स्ट मेजरेबिलिटी सबसे पहले आप मेजर कर पाओ कि आपका मार्केट कितना बड़ा है आप उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो और हर हिस्सा अलग है और उसको अलग इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए सेकेंड ईजी एक्सेसिबल हर एक मार्केट सेगमेंट में आप इजीली एक्सेस कर पाओ ऐसा नहीं हो कि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हो, ट्रेड बैरियर्स हो या कुछ और हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आए उस मार्केट में एंटर करने में रिस्पॉन्सिवनेस उस मार्केट का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए अगर सपोज आपने बहुत ये इसको ये पॉइंट्स को समझने का एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ आपने जोग्राफिकल लोकेशन वाइज अपना मार्केट सेगमेंटेशन किया वही एग्जाम्पल जैसे नॉर्थन साइड में ऊपर की साइड में नॉर्थन साइड में विंटर वेयर ज़्यादा बिकते हैं साउथ साइड में कम बिकते हैं और मिडल में जहाँ गुजरात एमपी ये सब आते हैं वहाँ ओके ओके बिकते हैं मतलब बिकेंगे तो ठीक है नहीं बिकेंगे तो ठीक है सो दिस इज आर जोग्राफिकल सेगमेंटेशन हमने एक एग्जाम्पल लिया अब वन थिंग अगर वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आपको पता है कि अगर आप विंटर वेयर साउथ में बेचोगे हैदराबाद में बेचोगे विजयवाड़ा में बेचोगे आंध्र प्रदेश में बेचोगे केरला में बेचोगे कोई नहीं खरीदेगा वहाँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है तो क्या आप उस मार्केट में कभी जाओगे नहीं राइट सो रिस्पॉन्सिवनेस आपको पहले ही पता हो जाएगी अगर आप अपने मार्केट को अच्छे से जानते हो तो ये सारी कंडीशन है वहाँ पर मेजरेबिलिटी आपने मेजर कर लिया मार्केट कहाँ ईजिली एक्सेसिबल आपको पता है आप जा सकते हो या नहीं जा सकते उस मार्केट में थर्ड वहाँ का रिस्पॉन्स कैसा है पॉजिटिव या नेगेटिव है फोर्थ सिग्निफिकेंट आप जो चीज़ें बेच रहे हो और जो आपने मार्केट बांटा है क्या वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं एंड लास्ट मार्केट पोटेंशियल क्या मार्केट में इतना पोटेंशियल है मतलब मार्केट में इतने कस्टमर्स हैं कि आपको प्रॉफिट बढ़ा पाए ये सारे कंडीशंस हैं ताकि आप एक सक्सेसफुल मार्केट सेगमेंटेशन कर लो अब फैक्टर्स एफेक्टिंग मार्केट सेगमेंटेशन कौन से कौन से फैक्टर्स हैं जो एफेक्ट करेंगे पॉजिटिवली या नेगेटिवली या बोथ वाइज आपके मार्केट सेगमेंटेशन को मार्केट के मार्केट को बांटने को फर्स्ट कंपनी रिसोर्स यस आपके कंपनी के रिसोर्स क्या है आप उसको किस तरह यूज कर सकते हो कितने लिमिटेड रिसोर्स हैं इसमें आएंगे आपके फाइनेंशियल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग रिसोर्स एवरीथिंग कॉम्पिटेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यस आपका कंपटीशन किसके साथ है उनकी स्ट्रैटेजी क्या है वो आपसे दिग्गज हैं या आपसे लो पर्सनज हैं सेकेंड प्रोडक्ट होमोजेनिटी क्या जो प्रोडक्ट आप मार्केट uh, में बेचने जा रहे हो ये ऑफर कर रहे हो कि सेम प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है पहले से अगर है तो कितना कहाँ किस तरह से नेक्स्ट होमोजेनियस नेचर ऑफ मार्केट यस आप आप एक मार्केट में काम करते हो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है क्या वैसा ही मार्केट और अवेलेबल है इंडिया में या कहीं और जहाँ आप प्रोडक्ट बेच पाओ गवर्नमेंट पॉलिसी क्या गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है या अनफेवरेबल है गवर्नमेंट अगर मैं वो चीज़ बेचूंगी तो गवर्नमेंट मेरे पर टैक्सेस तो नहीं लगाएगी कल को जाके बैरियर तो नहीं लगाएगी मुझे प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी नेक्स्ट प्रोडक्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल एक आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसके लिए एक पूरा अच्छा वीडियो बनेगा इट इज़ वेरी ईजी टॉपिक और वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब अगर कोई मुझे नींद में उठा के भी पूछ दे तो भी मैं समझा सकती हूँ इतना इजी टॉपिक है वो और उस पर अगर आप डायग्राम बना के एग्जाम में लिख कर आते हो इट विल गिव यू सो गुड मार्क्स सीरियसली आई एम टेलिंग यू तो वो हम पूरा अलग से पढ़ेंगे बस आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझ जाइएगा सो दिस इज आल्सो टॉपिक नाउ अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टूवर्ड्स मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट सेगमेंटेशन को बांटने के और कौन से कौन से तरीके हैं फर्स्ट इज अनडिफ्रेंशिएटेड और मार्केट एग्रीगेशन स्ट्रैटेजी सेकेंड डिफ्रेंशिएटेड और मार्केट सेग्रीगेशन 
मेथड कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि आज हमने काफ़ी अच्छा स्ट्रेच कर लिया है आज हमने देखा व्हाट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड व्हाट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देन व्हाट आर द क्राइटेरिया व्हाट आर द कंडीशन एंड वॉट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट सेगमेंटेशन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टूवर्ड्स मार्केट सेगमेंटेशन इस वीडियो में कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ पूछें कोई भी सजेशन uh, हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें वन थिंग आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट फॉर ये एग्जाम्स आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं और जितने लोग कमेंट में मेंशन करते हैं कि आपको समझ आता है आई एम सो रियली थैंकफुल काफ़ी लोग ने काफ़ी मतलब पर्सनस ने तो ये भी लिखा है दैट आप एग्ज़ाम्स में भी वीडियोज़ देखते हैं एंड इट इज़ हेल्पफुल टू यू गाइज आई एम रियली थैंकफुल अगर मेरी वजह से कोई भी एक पर्सन का भी अच्छा होता है या एक पर्सन को भी हेल्प होती है आई एम मोर देन आई एम मोर देन आई एम मोर देन थैंक यू सो यस प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोज लाइकिंग द वीडियोज एंड इफ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर आई वुड रियली इन्वाइट यू टू सब्सक्राइब आप एक बार मेरा पूरा चैनल देख लें अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें एंड इसके अलावा कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या इससे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ये सेम नोट्स मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगी तो आपको मिल जाएंगे आप क्रॉस चेक कर सकते हो एंड स्टडी हार्ड टेक केयर बाय